आज का जो टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ दैट्स प्रॉब्लमिस्टिक एल्गोरिज्म एनालिसिस एंड रेंडोमाइज एल्गोरिज्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लमिस्टिक एल्गोरिज्म होता क्या है प्रॉब्लमिस्टिक एल्गोरिज्म तो दिस इज पहली चीज लव जो दिमाग में आता है दैट्स रिगार्डिंग टू द प्रॉबिलिटी पहली चीज इन ऑर्डर प्रॉब्लमेटिक एल्गोरिज्म वी यूज नॉलेज एंड मेक सर्टन एसेंशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट क्या है That's the, आपके इनपुट डाटा राइट और इंफॉर्मेशन एंड देन वी एनालाइज एनालिस एंड कंप्यूट एवरेज के एज रनिंग टाइम ये सेकेंड पॉइंट है तो पहली जो चीज इसके अंदर करनी पड़ती है प्रॉब्लमिस्टिक एनालिसिस एल्गोरिदम में पहली चीज आपने नॉलेज करना देखना है सर्टन एग्जाम्शन अबाउट दी डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट ऑफ एंड देन एनालिसिस करना आपने ऑफ कॉट कंप्यूटर एवरेज केस रनिंग टाइम के ऊपर राइट लेट एस से We have candidate I and rank I, right? Candidates appear in random order, right? Ranks will form uniform random permutations. पे मसला इसमें कहता क्या कहता यार अगर मेरे पास n number of candidates हैं तो right तो permutation जो appear करेगी equal probability के ऊपर करेगी लड़ से अगर मेरे पास three है candidates तो मेरे पास जो three का हो जो होगा three factorial बन जाएगा right so what that's going to be what that's going to be 6 so that's going to be the permutations ke upar base pe aapka kaam kar raha hoga on my three of candidates it this much is going to be the probability is going to be occur right so now i'm going to explain the next in topic what is a randomized algorithm is ye randomized algorithm hota kya hai aage isko samajhne ke liye ek choti si example lete hain taki aapko easily samajh lag sake kehte hain kya ki let's take an example of a job agency राइट right? अगर जॉब एजेंसी देखते हैं तो उसका काम क्या होता है वो एक तो काम ये करता है कि यार रिक्रूटमेंट का तरीका क्या है अडॉप्ट करना उसने राइट right? किस पोजीशन के ऊपर कौन सी रिक्रूटमेंट उसने जॉब ऑफर करनी है और दूसरा देखना है कि यार टोटल नंबर ऑफ उसके कितने इंटरव्यूज हैं कितने कैंडिडेट्स हैं उसके कितने इंटरव्यूज करवाने हैं फिर उसके बाद हम लोग ने रेंडमाइज करना है लिस्ट को राइट right? अब इसी चीज को वो करता कहता क्या है इन एल्ग्रम रेंडोमाइज इन बिहेवियर ऑफ द इनपुट इनपुट इज वॉट इज योर ए कैंडिडेट्स is provided by the random generator hum log kya karenge use karenge random generator over here input in random time as expected running time that is depends on my running time jis kisam ka mere paas candidates aa rahe hain usi ke mutabik hum log ye sara algorithm follow karenge randomizely tarike se so this is a very basic uh, understandable point point ke random algorithm hota kya cheez hai thank you ओके okay, जी अगर हम लोग इसको एग्जांपल को पूरे टॉपिक में से एग्जांपल इसमें निकाली हुई जो आपकी हमारे बुक में भी है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम के राइट right? वो कहता है कि हायरिंग आई मीन हायरिंग प्रॉब्लम है उसकी राइट इट विल यूज प्रॉबिलिटी फॉर प्रॉबिलिटी फॉर द एनालिसिस ऑफ आवर एल्गोरिथम अब कहता क्या है द हायरिंग प्रॉब्लम सबसे पहली चीज हायर एन असिस्टेंट इसका मतलब है ऑलरेडी मैं अगर मैं कंपनी का एक मैनेजर हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक असिस्टेंट है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसकी जगह पे एक नया असिस्टेंट मैं हायर कर, कर, करना चाहता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ है मैंने उसके लिए जो जिसको काम देना है उसका नाम वो एक एजेंसी जॉब एजेंसी है जिसको मैंने कहना है कि यार प्लीज़ मुझे एक असिस्टेंट आप जो शर्त तरीका क्या होना चाहिए लाजमी बात है जो इसकी कॉस्ट मैटर करती है सबसे ज्यादा लाजमी बात है जो ये सिस्टम जो मेरे से वो जो ले रहा है कॉस्ट कर रहा है तो उसे कम कॉस्ट में और ज्यादा बेहतर काम कर सके राइट right? सो so ये मेरे पास इसका मेथड है कहता है जी वन कैंडिडेट पर ईच डे ये एजेंसी का काम है हम कहते हैं वन कैंडिडेट ईच डे राइट इफ द करंट असिस्टेंट जो मेरे पास इस टाइम पर है राइट right? उसकी जगह पर मैंने न्यू कैंडिडेट को हायर करना है ऑन दी बेस्ट कॉस्ट तरीका क्या किस पे बेस्ट कॉस्ट के ऊपर राइट right? इसके ऊपर हम लोगों ने बेस्ट कॉस्ट के ऊपर काउंट करना है अब मैं इसका सूडो कोड देखने लगा हूं इसी एग्जाम्पल को अगर सूडो कोड इसका देखें या स्ट्रक्चर इंग्लिश देखें तो कहता है यार हायर का हम लोगों ने करना है नंबर ऑफ एन कैंडिडेट बेस्ट उसमें से जीरो है बिकॉज वी डोंट नो एक्सैक्टली वॉट इज गोन बी अब इसकी दिस इज द लूप वो कहते हैं यार फॉर आई इक्व टू वन टू एन If candidate I is better than best, दैन आप उसको आप रख लो बेस्ट को राइट हायर कैंडिडेट इक्व टू दैट्स आई ना कहते हैं कहते हैं लो कॉस्ट इंटरव्यू कैंडिडेट इज सी ऑफ आई एक्सपेंसिव हायरिंग इज सी ऑफ आर राइट अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है आप कैसे लिखेंगे बिग ओ ऑफ एन टोटल सी ऑफ आई 
प्लस टोटल एम इज द हायरिंग दिस इज मेरे पास जो हायरिंग इधर से एम सी ऑफ आर टोटल एक्सपेंसिस बेसिस जो किया सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट ऑफ दिस वन फ्रॉम दिस रोड कोड जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया अगर इसी का वर्स्ट केस देखें तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वालिटी आ रही है पहले वन था फिर आगे जो आया मेरे पास आई मीन वन गया तो इसका मतलब थ्री थ्री के बाद सेवन सेवन के बाद टेन तो थ्री के बाद वन के बाद आया सेवन जब आया तो इसके बाद थ्री के बाद इसका मतलब ये आपके पास वर्स केस जा रहा है बिकॉज जिस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आपके पास जो मेरे पास है दैट ऑर्डर आपका जो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बढ़ता जा रहा है राइट सो पे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए वो चीज बढ़ती जा रही है इसके अंदर हमारे पास जो कोशिश है कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी लॉर्डर के अंदर कि हमारे पास जो बेस्ट कैंडिडेट से बेस्ट कैंडिडेट है विद मिनिमम पे थैंक यू